sa mga nagbabarang sports balita. Boxing trainer Aljo Haro Naniniwalang may bentahe si Thai champion Amnat Ruan Rong sa laban kontra Pinoy challenger Janriel Casimero Top Rank Promotions founder Bob Arum Hindi sang ayon sa plano ni 6th Division World Champion Oscar Golden Boy De La Hoya na mag-unretire Do or Die Game na ipwersa ng defending champion Pure Food Star kontra Global Port Batang Pier sa quarterfinals ng PBA Governors Cup. SEA Games Gold Medalist Marelia Salamat ibinaling na ang atensyon sa asam na pumedal sa Quadrennial Asian Games at Summer Olympics. Phil Swiss driver Marlon Stockinger handang-handa na para sa pagmamaneho ng isang legitimate Formula One car sa slipstream event sa Bonifacio Global City bukas. Kentucky Wildcats Center Carl Anthony Towns Nahirang bilang top overall pick sa 2015 NBA Rookie Draft Shooting guard Tim Hardaway Susuot na ng Atlanta Hawks jersey sa susunod na season ng NBA American Power Buster Baba Watson Solo leader sa opening round ng Travelers Golf Championship sa Cromwell, Connecticut Second seed, Gail Simon. Laglag sa quarterfinal ng Nottingham Tennis Open sa England. At German sprinter Marcel Kittel nag-pull out sa 2015 Tour de France. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako si Haji Caminio, kasama si Ms. Meg Siozon. Maghahatid sa inyo ng pinakahuling kaganapan sa daigdig ng palakasa. Sa boxing, naniniwala si Filipino boxing trainer Aljo Haro na may bentahe si Thai champion Amnat Ruen Rowen sa title defense kontra Pinoy challenger Jan Riel Casimero. Ito ay dahil mas may experience di umano si Ruen Rowen kumpara sa Pinoy rival. Ang kabuoang detalye iahatid ni Principe. Trabaho lang at walang personalan. Ito ang iginiit ni Aljo Haro, ang isa sa dalawang Filipino trainers na nasa kampo ngayon ni IBF Flyweight Champion Amnat Ruen ng Thailand. Kamakailan ay inulan ng patiko si Haro matapos malaman ng mga Pinoy boxing fans na isang Filipino trainer ang nasa kampo ngayon ng Thai World Champion. Itataya kasi ni Ruen Rong ang kanyang IBF belt lamang sa isang Filipino boxer at mandatory champion Challenger ng si John Del Casimero. Ayon kay Haro, siya na ang trainer ni Ruin Roeng kasama ang kapatid na si Frankie. Pumasok ang Thai Olympian sa professional boxing. Bukod pa dito, matagal din niyang kapartner sa mga boxing promotions ang Thai promoter ni Ruin Roeng. Itong Ruin Roeng, James, noon pa man, hindi pa naman naging champion sa katong nag-umpisa na wala nung pag-tong po siya. Ito rin nga ng kapatid ko talaga ang umaasikaso nito na si Frank Caro. So kami na talaga hanggang naging champion siya. So hindi naman namin na-expect na hindi po yung pala makakalaban niya na naging champion siya. So ano po nga, nabaho lang, walang personalan. Samantalang sinabi naman na magiging mahirap na laban ito para kay Casimero dahil na din sa kalidad ng mga nakalaban ni Ruin Roeng. Ani Haro, malayo na ang narating ng kalidad ni Ruin Roeng isimula ng talunin niya ang ilang sa mga top caliber flyweight boxers tulad din ang Kazuto Ioka ng Japan, Mag Williams Arroyo ng Puerto Rico, Zhao Ming ng China at Filipino contender Rocky Fuentes. Siguro, uh, alos ganun, uh, parang isa sila, pero ito ang perto sa Ryan's Arroyo, uh, uh, Sir Shimi, I guess, Iyura Katsoto, medyo lamang yung mga tatlo. Ay, kasi meron siyempre, yun na yun, kasi meron yun, bata siya ngayon, bata siya, pero yun. 
Maghaharap si na Ruin Drawing at Casimero sa isang program title clash para sa IBM Flyweight Belt bukas sa Bangkok, Thailand. Si Ruin Drawing ay may ang blemish record ng 15 wins, 5 by knockouts. Impresibong record din ang tangan ni Casimero sa kanyang 21-2 tally, 13 ay natapos ng knockout. Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. Sa boxing pa rin, pinayuhan ni Top Rank Big Boss si retired boxer Oscar De La Hoya na huwag nang ituloy ang planong muling sumampa ng ring. Ito ay dahil wala na umanong dapat pang patunayan sa boxing world ang 42-year-old American fighter. Narito ang report ni Mr. Ricky Yap Santos ang Sports Radio 918. Hindi sangayon si Top Rank Promotions founder Bob Arum sa plano ni 6th Division World Champion Oscar De La Hoya na mag-unretire. Ito'y dahil maayos naman umano ang kinalalagyan ngayon ni De La Hoya bilang top official ng Golden Boy Promotions. Ayon kay Arum, wala nang dahilan para magtangkapa si De La Hoya na muling... It's not okay for them to come back unless they really need the money. They can get hurt seriously. Oscar De La Hoya certainly doesn't need the money. George Foreman, when he came back, needed the money. Now he certainly doesn't need the money, so he isn't coming back. It's only guys who need the money. At bagamat makailang ulit na nagpahiwatig si De La Hoya nang kagustuang magbalik aksyon, naniniwala naman si Arum na hindi seryoso ang apat na put dalawang taong gulang na retired boxer sa kanyang pahayag. Well, Oscar is, uh, is, is not being serious. I mean, uh, I wouldn't encourage him to come back, but I'm sure that he just did it as a joke. Si De La Hoya ay huling sumampan ng ring noong 2008 kung saan pinasuko siya sa 8th round ni Pinoy ring icon Manny Pacman Pacquiao. Para sa PDB Sports, Ricky Ab Santos, Sports Radio 918. Lipa tayo sa basketball, buhay pa ang pag-asa ng defending champion Pure Food Star Hot Shots na may depensa ang kanilang titulo sa season-ending PBA Governors Cup. Ito'y matapos na tambakan nila ang Global Fourth Batang Pierre sa score na 123-76 to sa kanilang quarterfinal matchup upang maipwersa nila ang do-or-die game sa darating na linggo. Kumamada si prolific import Mr. Everything Marcus Blakely ng 23 points at 9 rebounds para sa hot shots. Mula sa halftime score na 73 to 35, nagawa pang palubuhin ng Pure Foods ang kanilang kalamangan sa mahigit 50 Point 50. At mula rito ay hindi na nakabalik pa sa laro ang Global Port. Samantala sa mga oras na ito ay nagbabangga na ang barangay Ginebra San Miguel at Alaska Aces sa second game ng quarterfinal sa Araneta Coliseum. Target ng Alaska na umabante na sa semifinals habang susubukan naman ng barangay Ginebra na ang do or die game sa darating din na linggo. Samantala, nangako naman ang Barangay Hinebra San Miguel na muling paiiralin ang Never Say Die Spirit sa quarterfinal match contra top seed Alaska Aces ngayong gabi. May report si Ms. Ria Revalo ng Sports Radio 918. Dalawang araw matapos na makapagsalba ng pwesto sa playoffs, muling dadaan sa butas ng karayom ang Barangay Hinebra San Miguel sa pagpapatuloy ng kanilang kampanya sa PBA Governors Cup ngayong gabi. Nahaharap sa twice to win this advantage, sasagupain ng Hinebra ang Alaska Aces na tumapos na top nation round. Sa panayam ng PTV Sports, aminado si star point guard L.A. Tenorio na mabigat ang laban kontra Alaska. Pero naniniwala siya na muling lalabas ang never say die attitude ng Ginebra kapag nasa alanganing sitwasyon. Siyempre, so, lalaban kami tindi. Hindi naman ito. Kaya never say die. So, hindi namin napakita. Na, I think I'd better na uh, lagi kami down. Pinunit na ganyan kami na barang talaga pag down. Sa amin na naman sa dahil, ano din yung effort sa yung commitment namin sa mga gagawin namin. Kailangan lamang ani Tenorio na tapatan nila ang tikas at determinasyon ng Alaska para makapagpwersa ng dupi. 
Pero hindi pa na kaya namin i-match ng bagay ng energy nila. So, kailangan na match talaga namin. Actually, malampasan namin. Yun yung kailangan namin. Yun yung matag-usapan namin pa rin. You know, uh, alam mo na namin na maganda ni Gana rin na anak. So, ito ay doon ang bagay ng team. Sa mga oras na ito ay nagbabangga na ang Hinebra at Alaska sa main game ng doubleheader sa Araneta Coliseum sa Quezon City. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio 918. Sa volleyball, wala pang nailalatag na plano para sa kanilang nalalapit na kampanya sa Asian Women's Club Championship sa Vietnam. Ang Philippine Champion Petron Blaze Lady Spikers. Ito'y dahil hindi umano nabibigyan ng go signal ng larong volleyball sa Pilipinas Incorporated o LVPI ang kanilang partisipasyon sa Vietnam Meet. Narito ang report ni Ms. Arian Malyare. Tila nababahala sa estado ng kanilang preparasyon para sa paghataw sa Asian Women's Club Volleyball Championship sa Vietnam sa Agosto, ang Philippine Super League Champion Petron Blaze Lady Spikers. Ito'y dahil hanggang sa ngayon ay hindi pa rin sila sumasalang sa training. Kulang dalawang buwan bago sumikad ang aksyon sa Vietnam Showpiece. Ayon kay Head Coach George Chua, Hinihintay pa niya ang go signal ng pamunuan ng larong volleyball sa Pilipinas Incorporated o LVPI bago sila maglatag ng tamang programa para sa team. Actually, nag-iintay rin kami ng, ng go signal eh for training talaga kasi ako na rin na one week na gusto ko right after the year. So, inside na kasi working yung mga yan. Diba? So, Bati din umano pa ang importansya ng kanilang kampanya sa Asian Meet dahil bandila ng bansa ang kanilang ipaparada rito. Gusto ko talaga, siyempre, hindi lang tayo ko natin na yung bansa na ko lang isa natin, di ba? So, siyempre, credit natin yun. Paano naman tayo lalaban na yung nangyari natin sa higit, hindi lang, hindi mo lang kalalakan yung team. Pero yung hap of three importante yung isa natin na yun, kung paano mo i-gagamit din sa international. Kaya materialis, pero kung hindi lang lang mag-gagamit sa isa, walang sa experience, kung dating sa international, hindi siya mahirap. Kabilang sa mga inaasahang babandera para sa Petron Blaze ay si National Valuable Dakis, Abi Maraño, Dindin Santiago Manabat at iba pa. Para sa PTV Sports, Arjun Malyari, Telebisyon ng Bayan. Samantala, tanging gold medal lamang ang pupuntiryahin ni Pinoy Olympian Michael Martinez kapag nag-debut ang figure skating sa 2017 Malaysian Southeast Asian Games. Sariwa mula sa title romps sa International Skating Union Function Tiglaf Trophy sa Slovenia noong isang linggo, kasalukuyang nagbabakasyon dito sa Pilipinas si Martinez bago siya lumipad patungong Estados Unidos sa susunod na buwan para lumahok sa Los Angeles Open. State Detroit Championship. Bukod pa rito, nakatakda rin magpartisipa ang 18-year-old star skater sa Asian Trophy sa Bangkok sa Agosto. Gayun din sa USA Classic sa Utah sa Setyembre, Finlandia Trophy sa Finland sa Oktubre, Grand Prix Cup sa China sa Nobyembre, at sa Zagreb Golden Springs sa Croatia sa Desyembre. Sa ngayon ay nasa pang 33 pwesto sa World Ranking si Martinez. Bukod sa figure skating, nakatakda rin mag-debut sa 2017 SEA Games ang ice hockey. Phil Swiss driver Marlon Stockinger handang-handa na para sa pagpamaneho ng isang legitimate formula car sa event sa Bonifacio Global City, Bukas. Yan at ang iba pang mga kaganapan sa local sports scene sa pagbabalik ng BTV Sports. At nagbabalik po ang PTV Sports. Pinakamalakas na lineup ang ipapadala ng Pilipinas sa FIBA Asia Men's Championship sa China sa September. Ito ang tiniyak ni National Coach Tab Baldwin kasabay ng pagsasabing sasalain nila ng husto ang mga players na mapapabilang sa bubuoing Gilas Pilipinas 3.0. May report si Ms. Arian Malyare. 
kinatising mabuti ng national coaching staff ang mga manlalarong mapapabilang sa Gilas Pilipinas 3.0. Ayon kay head coach Todd Baldwin, magsasagawa sila ng tryout pagkatapos ng PBA season. At dito nila sa labing anim ang bilang ng 26-man pool na ni-request nila sa liga. Kabilang sa mga sinasabing tiyak ng mapapasama sa FIBA Asia Men's Championship Bound National Team ay sina reigning PBA MVP June Malfajardo at veteran point guard Jason Castro. We want to use uh, the best players that we have in the country. We want to have, you know, the senior team, and including Andre Blanche, which is our natural last player. So we're looking to put the best Filipino players uh, in the world that we can uh, on the court to represent the country. At dahil hindi pa nabibigyan ng goal signal ang mga players na gusto niyang mapabili, hindi pa rin makapaglatag ng tamang strategy para sa team si Baldwin. Nag-iisang slot para sa 2016 Rio Olympics ang nakataya sa FIBA Asia Men's Championship na iyo-host ng China sa buwan ng Setyembre. Para sa PTV Sports, ay yung nagyari siya ng bayan. Sa PBA, nangako ang Rainer Shine Elasto Painters na gagawin ang lahat para makapasok agad sila sa semifinals ng PBA Governors Cup. Tumapo sa third seed sa eliminations. Makatapat ang Rainer Shine sa quarterfinals bukas ang Barakabul Energy na naghangad naman na makapwesa ng sudden death match. Narito ang report ni Ms. Ria Arevalo ng Sports Radio 918. Determinado ang Rainer Shine Elasso Painters na isara agad ang quarterfinal match kontra Barakobol Energy sa PBA Governors Cup. Hawak ang twice to beat advantage, nangako si Rainer Shine shooting guard na ibubuhos nila ang lahat sa laban kontra Barakobol bukas upang makakuha agad sila ng pwesto sa semifinals. Hindi na ito regular season. Dito sa class na ito, dito sa external code, code and design. Kung baka sa kanila, it's a deal of life. It's a deal of the government situation. Pero sa amin siya naman, ay gano'n sa puto ng game to. Kasi hindi mo nila lang kung sa game to, baka nagpila ako mas labro. Kaya tapos na ako, nakos yun ka lang. Tatapos sila ng trabaho na. Hindi rin itinanggi ni Cruz na magiging sentro ng kanilang depensa si Giant Import Liam McMorrow. Gayun na rin ang sharpshooters ng... Well, it's a lot of play to defense and a contained on the board and we also need to go back to that. But we have a lot of planning to go to the time to back to the little center. Ang Rain or Shine ay tumapos sa third seed sa elimination sa visa ng kanilang record na 7 wins against 4 losses. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio 918. Sa cycling, ibinaling na ni National Cyclist Marelia Salamat ang atensyon sa asam na pumedal sa Asian Games at Summer Olympics. Ito ay matapos na kumopo siya ng gintong medal sa kalipas na Singapore Sea Games. Para sa detalyan, nagbabalik si Ms. Arian Malyaren. Walang balak na mag-relax sa training si Sea Games Gold Medalist Marela Salamat. Ito ay upang mas maging handa siya para sa pagpedal sa mga paparating na international cycling races. Ayon kay National Coach Cesar Lobramonte, isa sa mga paghahandaan ni Salamat ay ang pagsabak sa Quadrennial Asian Games. Gayun na rin ang asam na makakuha ng pwesto sa prestigyosong Olympic Games. Lahat naman yan, hindi lang naman siguro si Marela na kung maibibigay pa sa kanya yung makarating siya ng Asian Games hanggang Olympic, bakit hindi na baba pa naman siya, bakit hindi? Samantala, ikinatuwa naman ni Lebramonte ang totong suporta na ipinagkakaloob kay Salamat ng kanyang mga magulang. Dati yung magulang niya, yung mamit daddy niya, na hindi naman ganun kasuporta, hindi yung ngayon pa na sumusuporta na kay Marela. Kung saka yung may karera si Marela, hindi naman siya yung mag-aasikato sa school. Hindi sa mukha dati, kami lang yung Marela ang nag-aasikato. Kaya ngayon, grabe kasuporta yung mamit daddy niya, kasi nga yung 
tumulog sa kanya na kapatid ng lalaki, tumusuporta. Kaya sa tingin ko naman, siguro hindi bababa ng performance ni Marella. Bukod sa pagiging national cyclist, si Salamat ay kumukuha rin ng kursong dentistry sa University of the East Manila. Para sa BTV Sports, ay yung nangyari, panibisyon ng bayan. Sa automobile race, handang-handa na si Phil Swiss driver Marlon Stanger para sa pagmamaneho ng isang legitimate Formula One car sa slipstream event sa Bonifacio Global City, Bukas. Ito ay bago siya lumipad patungo United Kingdom para sa pagpapatuloy ng kanyang kampanya sa GP2 Series sa susunod na linggo. Narito ang report ni Dennis Principe. Bali si race car driver Marlon Stockinger sa darating na leg ng GP2 sa United Kingdom sa susunod na linggo. Ito ang ibinunyag ng Phil Swiss driver ilang araw matapos ang kanyang forgettable finish sa Austria GP2 Series noong isang linggo. Nagtapos lamang na 19th place sa lawang karera ang 24-year-old na si Stockinger sa Austrian Grand Prix kung saan siya siya sa dalawang rookie drivers ng kupunaan na status Grand Prix. Sa kabila nito, kumpiyansa si Stockinger na ang pangyayong pamilyar niya sa Silverstone Circle sa UK ay makakatulong ng malaki para mag-improve ang kanyang standings sa kasalukuyang season ng No, I mean, uh, when I left the Philippines, I actually lived next to the racetrack in Silverstone. So for a couple of years, that was my home base. And it's a unique track because it has a lot of history. The first ever Formula One Grand Prix was there. So I have uh, a lot of close, good memories there. And hopefully I'll make many more in next week's race weekend. Right? Target ni Stockinger na maging kauna-una ang Filipino race car driver na makasali sa Formula 1 Championships. Sa ngayon ay kasali na siya sa regular F1 team na Lotus Grand Prix. Ngunit isa lamang siya sa mga junior riders ng Koponan. Given the chance from Lotus and being part of the junior program means that they believe in me and only that's a process in which they groom you to become the, their next Formula 1 drivers. Samantala, muli masasaksihan ang pagmamaneo ni Sakunyo ng isang aktual na F1 race car bukas sa paligid ng Bonifacio Global City. Nais gamitin ni Stockinger ang Slipstream 2.0 event upang mas mapalabot sa maraming Pinoy's ang car racing. That's the best way you can make anyone experience it. Even maybe even better than being at the racetrack because racetracks you need to buy a ticket. Here it's for free and it's open to the public. So... Matapos ang Slipstream 2.0 event ay nilipad ng si Stockinger sa London upang sumalang sa ikalima sa sampung series ng prestigyosong GP2 season. Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. Kentucky Wildcat Center Carl Anthony Towns nahirang bilang top overall pick sa 2015 NBA Rookie Draft. Yan at ang iba pang pinakamalalaking kaganapan sa Global Sports sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik po ang PTV Sports sa basketball. Tulad ng inaasahan si Kentucky Wildcat Center Anthony Towns, ang hinugot ng Minnesota Timberwolves bilang top overall pick sa 2015 NBA Rookie Draft. Makakasama ng 6'11 slot man sa roster ng Timberwolves, ang kapwa top overall pick na si reigning Rookie of the Year Andrew Wiggins, na na-acquire ng kupunan mula sa Cleveland Cavaliers sa isang blockbuster trade noong isang taon. Nag-average si Towns ng 10.3 points at 6.7 rebounds sa paglalaro para sa Wildcats sa nakalipas na season ng US NCAA. Samantala, tinapik naman ng Los Angeles Lakers bilang second overall pick si Ohio State guard D'Angelo Russell. Napunta si Duke slotman Jalil Okafor sa Philadelphia 76ers bilang third choice. Binunot ng New York Knicks bilang fourth pick si Latvian forward Kristaps Porzingis. Habang si Croatian combo guard Mario Hezonia naman ang napili ng Orlando Magic bilang fifth pick. Ang NBA draft ay ginanap sa Barclays Center sa Brooklyn, New York kanina. 
Samantala, pasabahan naman natin ang iba pang mga tampok na sports stories overseas sa report ni Ms. Judith Karingal ng Sports Radio 918. Atlanta Hawks jersey na ang isusuot ni shooting guard Tim Hardaway sa susunod na season ng Basketball Association o NBA. Kanina ay na-acquire ng koponan ang 6'6 dribbler mula sa New York Knicks, kapalit ni Notre Dame point guard Gerant Grant na hinugot naman nila sa NBA rookie trap kanina. Ang 23-year-old na si Hardaway ay nag-average ng 11.5 points, 2.2 rebounds at 1.8 assists per game sa paglaro niya sa Knicks sa nakalipas na season ng Liga. Sa NBA pa rin, nagkasundo na ang Milwaukee Bucks sa Toronto Raptors para sa trade na katatampukan ni na combo guard Grievous Vasquez. Future first at second round picks ang pinakawala ng Bucks para magkuha ang servisyo ng 6-foot Israel and Hotshot mula sa Raptors. Una naglaro si Vasquez para sa Memphis Grizzlies noong 2010 bago siya lubipat sa New Orleans Hornets, Sacramento Kings at Toronto Raptors kung saan nag-average siya ng 9.5 points at 3.7 assists per game noong nakaraang season. Sa men's tennis, nagwakas na ang kampanya ni second seed Gail Simon ng France sa Nottingham Open sa England. Ito ay matapos na yumukod siya kay 12 seed Sam Curry ng Amerika 5-7, 7-6 7-6 at 6-4 sa quarterfinals kagabi. 26 na aces ang isinalubong ni Curry sa higher rated rival at tinuldukan niya ang laban sa dalawang oras. Ang semi-final opponent ni Curry ay si unseeded Alexander Dolgopolov ng Ukraine. Sa women's tennis, pasok na si 9th seed Agnieszka Radvanska ng Poland sa semi-final ng Eastbourne International sa England. Ito ay matapos ng dispatsahin niya si unseeded Svetana Peronkova ng Bulgaria sa straight set 6-2 at 6-2 kagabi. Apat na beses na nakabreak sa laban si Radvanska upang maikasang pagkikipagsagupa kay Sloan Stephens ng Amerika sa Final Four. Punteria ni Radvanska na makapagsubi ng panglabing limang WTA single strong. Sa golf, inakupan ni champion Baba Watson ang solo leadership sa unang araw ng aksyon sa Travelers Championship sa Cromwell, Connecticut. Kanina ay pumalo ang 36-year-old American ng 8 under 62 sa TPC River Highlands upang lumamang siya ng two shots laban sa limang par busters kabilang narito si na Keegan Bradley at Jason Gore. Humataw si Watson ng sham na birdies sa kanyang round at ang kanyang nag-iisang bogey ay nagawa niya sa 16th hole. 6.4 million US dollars ang total pot money na nakataya sa 2015 Travelers Championship. Sa football, at least two years suspension sa US Open Cup ang ipinataw na parusa ng United States Federation kay Seattle Sounders star striker Clint Dempsey. Ito ay dahil sa insidente ng pambabastos di umano sa isang game official sa matchup kontra Portland Timbers noong isang linggo. Unang tumanggap ng yellow card si Dempsey nang agawin niya at ihagis ang notebook ni referee Daniel Redford bago siya nabigyan ng automatic red card ng putulin niya at punitin ang nasabing notebook. Bukod sa suspension, pinagbayad rin ng undisclosed amount ng US Federation si Dempsey. At sa cycling, nag-pull out na sa paparating na Tour de France si German sprinter Marcel Kittel. Ito'y dahil hindi pa siya nakaka-recover ng husto mula sa virus na dumapo sa kanya. Kittel ay kumopo ng apat na stage victory sa Tour de France noong isang taon, kabilang narito ang prestigyosong finale sa Champs LEC. Ang 27-year-old rider ay kasalukuyang pumepadal para sa giant Alpecin team. Para sa PTV Sports, Judy Karingal, Sports Radio 918. Hey. At nagbabalik ang PTV Sports, tayong dalawa lang today. Oo oh, nga eh, wala si uh, Dennis Principe at uh, may naasikaso lang. Pero nanggaling siya sa ano ah, sa press conference mm-hmm. ni uh, Marlon Stockinger. Stockinger yeah. Na naku, hopefully no, sana. Ma-fulfill yung kanyang dream sa F1. Talagang uh, ano niya yun eh, super dream ng Phil yeah. Swiss uh, driver yun. Oo, at siya siya sana supportahan nila yung event niya. So, oh, sa Fort Bonifacio, Bonifacio Global City. Sa mga mahilig sa mga ano dyan, sa racing. Tsaka para makita nila si Marlon. Oh, isa pa yun. Oh, diba? Okay. So, meron po tayo ngayong uh, question of the day, Senator Meg. Ang question of the day natin is... Question of the day is... 
question of the day. <laughs> Ayo na ba ang question of the day natin? Top. Ayo. Ayo na. Ah, okay, okay, okay. Ang question of the day natin is, sa tingin nyo, itutuloy kaya ni Oscar De La Hoya ang planong muling lumaban? Mm -hmm. Send your answers at facebook.com slash ptv4 or via our Twitter at ptv4 underscore sports. Kahit wag na. Mm -mm. Kahit wag na. Sa laptop natin. <laughs> Oo, pero kahit wag na tingin mo uh, at age 42, kung ano, kung uh, yung pagiging boxing ero talaga yung titimbangin mo, medyo talagang ano na, lipas na ng panahon. Oo, at saka may napatunayan na siya eh. Six division. Sa world of boxing, yes. Six division world champion, tapos uh, Olympic gold medalist mm -hmm. pa, wala na eh. Oo, at saka diba parang yeah. if pumasok siya at natalo, Oh, yun. Isa pa yun. Di pa diba? na nalagasan na naman siya. Though, he will be remembered as a boxer na in his... Kumbaga, yung time na magaling siya, yung time na world champion siya, doon siya maaalala. Hindi mm -hmm. sa latest na talo niya. Di ba? Pero kung ako tatanungin, sana eh, hindi na. Pero nung ginaman siya ni Floyd Mayweather Jr., tanda mo eh, biglang sina, bigla niya dininay na, ay, hindi ah! Hindi ko babalik, ha? Hindi talaga. <laughs> oh, um, focus na lang ako sa ano, promoting, sa, oh. sa pag-promote ng mga laban. Well, si Bob Aron na mismo nagsabi, bilang isang top, uh, uh, top rank promoter, huwag na, tama na. Mm -hmm. Kilala na siya, eh, di ba? Uh, wala nang dapat patunayan. Pero anyway, eto na, sige, basa nga tayo ng mga comments. Oo, oh, ngayon wala tayong calls ngayon. Oh, kasi, okay. syempre, wala si... Uh, Alright, from Tags Lopez Roloma. Hmm. Sabi niya, Parang hindi, kasi may edad na siya at marami na rin magaling ngayon. Sa, e sa NBA po, may nakuha na po ba ang LA ng center? Kulang sila sa center, pabati po sa KSA Damam. Uy, sa Kingdom of Saudi Arabia, kanina, uh, yung binalita natin tukol na sa Lakers, ano, yung kinuha nila is... Uh... Uh, foreign, foreign yung kinuha nila. And if I'm not mistaken, yung number 3 pick niyan, si Jalil Okafor dapat eh, yung yeah. prospect na number 2 pick. Pero ang ginawa nila, hindi si Okafor. Mm -hmm. Iba yung kinuha uh, nila na pick. Sa, anong, ano, anong center ba? Center yung kinuha ng LA? Ito ah, si... Uh, yung stats niya. Oo. Oh, oh. Ito si uh, kinuha ng uh, LA Lakers. Oo, oh, oh, teka lang. Sige, basa, habang, hinahanap sabi, oh, habang binabasa natin, from Bems, habang hinahanap pala. Mga bat, sabi niya, hindi na siguro mag-focus na lang siya sa, pro, as a promoter. Mm -hmm. Seek other boxer na lang na may potential besides and na yung era niya. pag naman po, yung wife ko na si Neren and anak ko na si Vince. Thanks. Ayun, Ayun si uh, D'Angelo Russell Gua ng Lakers kasi kailangan nila ng guardian na ba-back up kay uh, Jordan Clarkson. Mm -hmm. Diba? Yung mga nakaraang mga balita natin kung maaalala natin since may mga rumors na o may mga issues na sinasabing last this will be the last season of Kobe Bryant. Mm -hmm. So kailangan na ng Abang. kapalit. Mm -hmm. Ito si Jordan Clarkson nag-aano na, nag uh, na yung kanyang uh, confidence with the Lakers at nagiging go-to guy na rin siya ng uh, Lakers minsan. So, si knowing uh, Jordan Clarkson, dribble, more of a dribble drive, ano kasi siya, eh, player. So, kailangan ng uh, Lakers ng uh, playmaker. Yes. So, I think kaya, instead na center nila, guardia bigla mm -hmm. ang uh, number two pick ng uh, LA sa draft kanina. Right. For Amboy Maneska, sabi niya, good eve, Hadimeg. Hadimeg. Para oh, sa si akin... Hadimeg. Si Hadimeg oh, naman, oh, Haji oh, Dennis eh. Meg, ayos. <laughs> Oo, oh, kasi naghahanap na siya ng panalo. Bago magretiro, good luck sa Hinebra mamaya. Mm -hmm. Oo, oh, oh, hanggang ngayon. Mamaya, ongoing, update, ongoing, ongoing. Ongoing, oh, update nga natin mamaya-maya kung ano yung uh, score. Pero sa mga hindi po nakakakilala kay uh, D'Angelo Russell, yung kinuha ng LA Lakers, nag-average po siya ng 19.3 points, 5.7 rebounds, 5 assists, at 1.6 steals. Ay, maganda. Sa, oo, oh, 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 ayos to, si uh, D'Angelo Russell, mm -hmm. malupit. Malupit. Mm -hmm. Talagang kailangan nila ng scoring. kaya eh. sa LA. Mm -hmm. Go-to guy eh. Kailangan nila ng go-to guy. Mm -hmm. Scorer. Ika nga. From Hanamichi Sakuragi. Hanamichi <laughs> Sakuragi? Huwag na matanda na yan. Buhayin nyo naman ang boxing. Pinatay na ni Mayweather. Dadagdagan pa. <laughs> Pinatay talaga ni Mayweather. Hashtag 53 and tambak. 
Hashtag Star Hatch. Oh, 53 points, 126-73. Wow. Final score kanina against Global Port Batang Pier. Sabi nga nila, na-stack <laughs> ang uh, Global Port. Tingnan Pero diba sinabi naman ng Hotshot, gusto nila talaga Global Port ang makalaban sa unang game mm. nila sa quarterfinals. At ayun na nga, dahil force na nga nila ang do or die. No? Mm -hmm. Sa darating na Sunday yan. Oh, oh. From last 36, sabi niya hindi kasi mayaman pa naman siya at wala na namang magandang opponent para sa kanya na hindi na magaling at kasing sikat din niya. Hmm. Mag-UFC na lang siya. <laughs> UFC? <laughs> Parang mas ano dun ah, mas uh, Mas delikado dun oh. Oh, Mas mabuhin <laughs> Martial arts oh. Oh, Ito si Gab Terreras I don't know, masyadong may edad na Golden Boy should stick to his promotion company By uh, himself Alright Stick na lang daw sa promoting From Francis Bonifacio Francisco, di napapatok pag lumaban pa siya. Respect na lang din sa kanya na nagawa niya sa mundo ng boxing, kaya pahinga dapat. <laughs> pahinga na siya, no? Sa Pero niya. wait lang, no? comment ka nga dun sa sinabi ng isang viewer natin regarding na matay na ang uh, world of boxing or yung popularidad na uh, Sinasabi nila na matay na yung uh, boxing dahil daw sa ginagawa nung uh, Floyd Mayweather. Yung last fight niya against uh, Manny Pacquiao na inaasahang fight of the century. Uh, oo. Na parang hindi naman nagmukhang fight of the century para sa maraming critics nung uh, Pacquiao Mayweather. Oo, uh, kumita ng malaki sa pay-per-view, sa yung mga audience na nanood sa Las Vegas. Eh... Hindi si, hindi nila nagustuhan. Hindi na ako, hindi na ako talaga pang fight of the century. So parang doon nagsimula yung pinatay niyo na yung boxing. Mm -mm. Sino ngayon ang uh, nakatakdang bumuhay sa boxing? Uh -huh. Sa larangan ng boxing. So sa palagay siguro nang nag-comment diyan at maging yung mga critics ni Oscar De La Hoya na wag nang bumalik eh hindi siya makakatulong. Pero sa palagay mo, are there other boxers na exciting looking forward for them to watch. Well, may mga uh, international uh, boxers naman ano, na nagbo-boom yung uh, career ngayon, di ba? Mm -hmm. uh, sila Amir Khan, sila Ruben Rong, di ba? Mga bata pa yan eh. Kumbaga may mga future yan. Sa Pilipinas naman, meron tayong uh, Casimero, meron tayong Dennis. Dunaire. Dunaire, di ba? Pero, well, malalaman lang natin kung talaga bang namatay na ang boxing kapag uh, hindi na masyadong pumatok alam mo yun sa mga yung mga susunod na mga lalaban sa wor uh, world uh, title okay. okay from J.M. Martin Mavericks Sir Dennis hmm. yung about Kaya po kasi kumakalat na siya ang bagong may-ari ng Golden State. Ah? Ah? Pati explain naman po, alam po na hindi naman talaga totoo yan. Mm. And dami kasi naniniwala. Sana mabasa nyo yung message ko, salamat and more power. At ayun na nga. Pakiyaw may-ari ng Golden State Warriors. Ang alam ko, nag-root lang si Manny for the Warriors. Kasi na-meet niya personally si Steph Curry. Mm -hmm. ba diba? Pero hindi siya yung may-ari. <laughs> hindi siya yung uh, may-ari ng uh, Golden State Warriors. Baka yes. ano lang, baka Rumor. lalagyan lang ng mga usap-usapan na laging, well, di ba? Laging na sa California si Manny, mga ganun. Fan sport. Okay. Hindi na yan kasi hindi na niya kaya. Pakibati anak ko, Miss Meg, na sina... Hi, Dennis at Christian. Yan, mga anak daw niya. Thank you, thank you. From... Noel Nunez Dominguez, sabi niya, magbabago pa isip niya. Hindi na siguro, saka ala na di naman lalaban. Paba, uh, pabati po mga taga Orani Bataan, Uy, lalo na po, lahat, Dominguez Bataan. family. Thanks, gandang Meg, Boging Dennis, at Heart Rob <laughs> Haji. Yun, Heart Hello. Rob. Ay, gusto ko nga pala yung shirt mo. Uy, Haji salamat, knows. Ay, salamat, salamat. Sa mga gusto mag-order. <laughs> 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 okay, Mr. Tonsi Sakaya. Oh, okay. diba? At uh, si, uh, okay, basa pa tayo, galing kay Prof. Michael Andrew Guevara. Wag na, medyo too old to come back. Give chance to others na lang for the new and fresh phases of the boxing industry, especially pag napipinto na ang retirement ni Pacquiao. Mm -hmm. Kanina may nagtatanong kung saan daw kaya una mag-retiro si Manny, sa basketball o sa boxing. <laughs> 
Ito <laughs> <laughs> from Ang ganito ang nabasa ako yan <laughs> Ross E. Painter So mm. I'm sure Rainer Obviously Oo, oh, kana oh, Rainer Shine yan Sabi niya, good evening po PTV Tanong ko lang po kung may posibilidad Na magpa-draft si Park sa PBA ngayon Hindi siya na-draft sa NBA Kahit nasa Summer League siya Ng NBA Diba? Unang nang sinabi ni Parks na magpapadraft siya eh. Mm-hmm. Nag, siya ng, uh, nag-signify siya ng intention na magpadraft sa PBA this coming August. Yung Summer League kasi ng NBA, July. Yes. July ginagawa yung uh, Summer League nun. So, uh, by the way, si uh, Bobby Ray Parks pala, ng... uh, in-invite ng Dallas Mavericks. Mm-hmm. Hindi man siya nakuha sa NBA draft kanina, na pass, pass out man siya, pass on ininvita siya ng Dallas Mavericks na sa roster nila, sa lineup nila ng Summer League. Right. At pwede pa siya magpakita ng gilas uh, doon sa, ano na yun, sa camp nila. Uh, pag sinabi mo kasi na ka, i-insert ka sa lineup ng uh, Summer League, pag nagpakita ng gilas ka doon, pupwedeng uh, hugutin ka nila patungo doon sa final roster nila for the 2015-2016 season. Lalong-lalo na kung may mga kulang na slots sa uh, Dallas, mm-hmm. di ba? Hindi ako nagkaka... Si Rajon Rondo, hindi na nila renew, di ba? Hindi mm-hmm. na renew. At uh, depende kasi yan kung uh, ilan yung slots na para sa mga players. Though may dalawang kinuha yung Dallas sa uh, NBA draft, pag nagpakitang gilas ka sa Summer League, na ginagawa din parang ano eh, doon ka kukuha ng mga prospects sa Summer League. So pwede kang mahugot doon. Ginaling nga ni Bobby, ni Parks, ni may Ray Ray Parks, Bobby Ray Parks, eh may chance pa. Alright, from Jojo Caballo, sabi niya, I don't think so. Maganda na ang buhay niya. Why going back to boxing? There's no need for him to come back. Hmm. Sabi nga nung iba eh, baka magka Alzheimer's pa, di ba? Exactly. Kadalasan sa mga nang sakit ng ano eh. Uh, ah, hindi, Parkinson's pa na. <laughs> Alzheimer's to. <today. laughs> Parkinson's hindi, disease. Hindi naman sila makakalimutan. Oh, the Parkinson's pa na, Parkinson's disease. Mali na kama din. From Pacific Ocean. Mm. I think po, oo, kasi parang drugs po 'yan eh. Mm. Nakaka-addict. Tulad mm. ng basketball sa so, iba. Dami dami. <laughs> Compare, oh. Yung iba, magre-retire na. Tapos, babalik din uli. Oh. Kasi, hinahanap na kasi yan ng katawan nila. Matanong ko lang po, sa tingin niyo po ba, pang top 5 play ng PBA yung dunk Dang kanina na. ni Big Game James contra Global? Uy! Ada, alam mo, nag-trend pala yung uh, slam dunk ni James Yap mm. kanina. Kasi di ba, they were up by as much as 50 points. 50 no, plus points. Oh, 50 plus points. Nung dumakdak si James kanina, parang nasa 40 plus na yung yung uh, lamang nila eh. Tapos nagkabungguan silang ganun ni Marcus Blakely. Oh, <laughs> yung yaanga sa yun nandun. Well, tingnan natin kung uh, mapili sa top 5 yun. Hmm. Kasi, air, na makita mo si James Yap na dumakdak, di ba? Hindi naman niya ginagawa yun sa mga games na di kita na eh. Di ba? Kadalasan, may kita mong mga dumadakdak sila Blakely. Di ba? Pero pag si ano, big game eh, ibang-ibang. Mm-hmm. Siguro masyadong mataas yung adrenaline niya kanina. Excited <laughs> okay. siya. Pwede rin, na-excited din sila masyado. Mm-hmm. From Mary Jane Zamora Kisao, sabi niya, hindi na siguro kasi matanda na siya para lumaban pa muli. At siguro, mas bata pa ang ilalaban sa kanya pag lumaban pa siya ulit. Pakibati nga po pala ang aking napakagwapo at oh. napakasipag na asawa na si Matthew Kisaw mm-hmm. at ang family Kisaw sa Pangasin. So, araw po akong nakatutok sa inyong show. More power po sa inyo. Show. Ay, maraming salamat po talaga sa inyo. Kevin Garcia Lavorachan, uh, nasa sa kanya na po yan kung itutuloy niya o kung hindi niya itutuloy. Disupport na lang po natin. Hello po Kuya Dennis and uh, my crush, Pretty Meg. Yes. Pretty. Pwede po dance kayo ng nay-nay. Ah, <laughs> <laughs> uh, mapapractice ko yan. <laughs> Pag na, pwede bang... <laughs> Pakatayin niyo na lang ako, huwag niyo na lang ako pa sa'yo. <laughs> baka, mag- baka, sabi- baka, hindi na- baka maglipat kayo bigla ng channel, maumay kayo. Pabatay nga po pala ako at sa classmate ko and kay Kyle Vincent, pati na rin sa Enemies Charut. <laughs> Hashtag PTV Sports. Salamat Kevin. Okay? Um, uh, Alan Mark Cruz is get a... Oo, oh, oh, dahil lumalakas siya sa, sa kanyang... <laughs> Pabati na lang po dito sa San Antonio. Saan so, San Antonio yan? Texas? San Antonio, San Balis ba? O na ba isiha? Madaming San Antonio, Pasig. <laughs> Madaming San Antonio. Eh. Pero anyway, thank you, Alan Marka. Oh, from Rojas, Alpol T. 
Sa tingin ko po, oo, kasi may natitirang kumpiyan sa pasya, lalo na nakita niya ang sobrang walang kwentang laban ni Navani at Coward Floyd. Siguro naisip niya na may posibilidad na matalo niya ang hambog na Floyd, lalo na kung sa Vegas, kaya lang, di ba, hinamon siya ni Floyd para biglang ayaw niya eh. Kasi pera-pera lang naman labanan doon, sisiguraduhin niya lang na malaki offer niya sa mga judges. <laughs> yeah, thank you, Rojas. Alright, from Melvin. Melvin Roy Javier Eugenio. Di na yan. Nagpapapansin lang yan. <laughs> Nagpapapansin lang talaga. From Ray Merindo, huwag na lang. Sabi nga ni Bob Arum, wala na siyang dapat patunayan. Yun na nga. Di na niya kailangan ng pera. Di gaya ni George Foreman na kaya bumalik sa boxing ay eh dahil sa pera. Hay nga pala sa mag-inako na sina Joanne at Andre. Salamat, Ray. Alright, from... Oh, excuse me po. <laughs> John Nard... Hilario Gonzalez. Sa tingin ko, dapat hindi na, wala na siyang dapat patunayan. Legendary, hindi naman siya pagdating sa boxing. More power sa PTV Sports. Okay. Oy, sa mga nagtatanong po pala kung ano na yung uh, latest sa uh, laban ng uh, Barangay Hinebra San Miguel at saka uh, Alaska Aces. O ito, sa ngayon, Hinebra 49, uh, Alaska 40, second quarter. Uy! Okay. Oh, yun. Tama. 49-40 nga in favor of uh, Barangay Hinebra. Ba, talaga tumitindi yung uh, laban ngayon. Kasi do or die nga para sa Hinebra. Well, yung Alaska, hoping sila na advance na sila agad sa uh, finals. Mm -hmm. Diba? Yung, well, yung Pure Foods kanina na ano nila eh, na force nila. Pupwede rin ma-force din nung uh, second team ngayon. Yes. Kumbaga, Uh, when you lose one, medyo malilipat yung momentum mm -hmm. sa kabilang team kasi medyo kakabahan ka na. Pag ikaw yung top 1, 2, 3, 4 at tinalo ka nung nasa baba, mm -hmm. kakabahan ka na ngayon sa so, second game. Diyan natin makikita na pinapairal nga nila yung never say die. Tingnan natin sa ating uh, uh, final result. O oh, sa game, o oh, sa game mamaya. Okay, balik tayo sa Facebook. From Jen Fetchek, syempre, nasa kanya yan. Kung talagang disidido siya. Hmm. May impluensya at pera, di ang mangyari yan. Di malayong mangyari yan. Okay. Hmm. May miss din siguro niyang ma... Mabukulan. <laughs> Mabukulan. Ito na nila ang boxers. Hmm. Meron silang fighting, ano... May fighting spirit. May fighting spirit. Si, oh, oh, si Oscar, di ba, nabukulan siya ni Pacquiao. <laughs> di ba, ni Pacquiao nung ano, 2007 niya, ako hindi ako nagkakamali. Doon sa laban nila. Oo, oh, medyo namumula-mula yung... Hindi na, hindi na mestizo yung pagkapulan ni <laughs> Golden Boy <laughs> na, eh. Talagang bug-bug, eh. Kay R, galing kay R. Jonel Candelaria, wag na mapa-Parkinson's pa yan. O, yun na nga, Parkin Parkinson's uh, disease. May Kawawa park. naman. Nakaka-capitalize pa si Parking. Oh. Parking. Park, Parkinson. Pabati po sa family ko dito sa Tiaong Quezon. From Mark Anthony Dominguez, corny na ng boxing. Pumunta na lang siya sa Middle East at lumaban sa ISIS. Pag nawatay, siya pwede ko pa siyang panoon. Oy, ito lang si Mark naman. Anthony. Si Charles John Galicia, lumaban siya sa iba. Huwag lang kay Floyd kasi pag nilabanan niya si Floyd, babalik siya pero makakatikim agad ng talo. Mm -hmm. Okay? From John Lemuel Dean... Dainla. Oh, Totoo Dainla. po ba ang lilipat na sa LA ah? Lakers si Carmelo Anthony? O isang ngayon si Carmelo Anthony nasa New York Knicks pa. Parang uh, wala namang uh, balitang gano'n. Uh, napapabalita ang lilipat si Dwayne Wade eh. Hindi oh. si Melo. At saka under the supervision, supervision. <laughs> under the supervision of uh, Phil Jackson, I don't think lilipat Napupunta pa si siya. Carmelo. Mm -hmm. ba? Diba? Okay. From? Totoo bang, ito si Sofia muna, totoo bang aalis na si Kevin Love sa Cavs? Sana sa Sacramento Kings na lang siya mapunta para gay love connection. But, oy, si Sofia talaga, oo, oh, 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 mading na mading daw. Anyway, uh, okay, si Kevin Love daw po mga kaibigan, nag-opt out sa Cleveland Cavaliers. When you say you're opting out, it doesn't mean na hindi ka na babalik sa Cleveland. Nag-opt out business uh, matters. Pwedeng uh, taasan yung offer, oh, sa kontrata. Uh, mm -mm. Di ba po? Pwede kasi yung magkaganon. Pero, uh, July 1 pa po ang start ng free agency sa NBA. Kaya mag-start lang ang negotiations by July 1. At umiikot-uikot na po ang kamay ng ating mga nagagandang uh, floor director. Inabot na naman po tayo ng oras. Kaya naman, Meg, ang ating mga pabati at pasasalamat. Siyempre, maraming maraming salamat sa Viewblends. Visit them at www.facebook.com slash viewblendsph. The House of 
Silhouettes, uh, Pampered Push Organic Shampoo, 16, uh, Miss 16 Ramos of Small Culture, Mr. Amis Tumang, ng Amazing Playground, Miss Sturdy Friend of California Bow, St. Luke's Medical Center, Miss Babes of the Frank and Marcel Graphics, my jewelry box, and of course, Quid Couture. Okay, once again, maraming salamat kay Mr. Aton Sisakay and kay Rai Z for my uh, sporty shirt uh, tonight. Haji Nose. Haji Nose. Okay, para sa orders, Aton Sisakay lang po yan. Marvin Orly Kaamin nyo, uh, magandang gabi. Pa Great po si Auntie Miriam dito sa San Juan. Nanonood daw sila sa ating show ngayong gabing ito. At uh, si Ate Mil Rose Amorillo, ay uh, nag-birthday ngayon. Happy, happy birthday, Tita Mil Rose. Tita talaga, ha? At, uh, at uh, si uh, Kuya Jepong at uh, lahat po ng Patua family dyan po sa Liano, Kaloocan City uh, nanonood po sa atin ngayon. Delos Santos family dyan po sa Marikina City. Maraming maraming salamat po sa accommodation Nandiyan po ako sa inyo. Mama, I love you. Kay Papa, I love you. Kay Ginger, Ate Rosa. And of course, kay Miss Aisa. Thank you. Ayun. And I love you. Ayun. And of course, Sports Radio family. Maraming maraming salamat po sa walang sawang uh, pag-support po ninyo sa atin. May nag na naman dito si Jerry Santiago, kay Mandy, uh, si Boss Jupframe, si uh, sin pa ba? Thank you, thank you. Si uh, Kuya Fidel. <laughs> DGM dapat ako eh. And anyway, maraming maraming salamat ako. Sana po ay nag-enjoy po kayo sa show natin. Until next week, ako po si Haji Kaaminyo. Next, yo, soy. At ito po ang inyong paboritong PTV Sports. Happy weekend.